Moin, liebe Trucker-Freunde, hier ist wieder euer Chuck. So, wir sind jetzt, wie wir ja schon gesagt haben, für eine Spedition unterwegs. Und für diese Spedition sind wir tatsächlich schon mit dem LKW unterwegs, den wir uns später vielleicht mal kaufen wollen. Wir testen den gerade schon mal. dunkel, man kann da leider nicht so viel von sehen, aber das wird so auch der Truck, den wir später mal selber fahren wollen. Frachtmarktausführung. Das heißt, es ist noch nicht unsere eigene. Wir fahren übrigens Propan von Axenhardt nach Oakdale. Also wenn wir wirklich in die Gelegenheit kommen, diesen LKW zu kaufen, werden wir uns da die Sitzposition natürlich noch ein bisschen intensiver anpassen müssen. Ist halt auch mal wieder so ein schöner, etwas älterer. Das ist unter anderem der Truck aus Duell. Und die finde ich voll cool. Der ist jetzt hinterher schon gebaut bisschen getuned. Das Problem ist natürlich, wenn wir unseren LKW kaufen, wird er noch eine geringere Ausführung haben, aber das schadet ja nichts. Ich sehe gerade über kein Navigationssystem überhaupt noch richtig. Dafür müssen wir natürlich kaufen. Ich stehe gerade erschreckend fest, dass er gar kein Navi hat. Ich fahre und fahre und fahre hier. Uhr morgens, vielleicht wird das auch gleich noch hell, dass wir uns den LKW auf Baiten im Hellen angucken können. Ja, cool. Weil der lohnt sich wirklich. Aber die gibt es wie gesagt nur im Canvas Händler und das heißt, wir müssen erstmal zu einem Canvas Händler finden. Rum. Wir gucken uns das Fragezeichen gleich mal an. Für ist es hier durch Zufall. So, das ist übrigens schon mal ein bisschen besser hier. Geht ein Bild. Ich finde das Ding ist hammer schön ein bisschen auf alt gemacht. Und da wird es nicht
Ja, willst du fahren oder willst du mich durchlassen? Muss ich schon entscheiden. Ja, warum es den ausgerechnet beim Canvas Händler gibt, weiß ich nicht. Bisher das Schöne, das Spiel stürzt nicht ab. Jetzt noch mal OC. Ich hatte davon schon mehrere Versionen gehabt. Nun bin ich mit denen aber immer nicht gefahren, sondern also gefahren, aber habe mir die selbst gekauft. Testweise. Und Frage ist natürlich, wenn wir den nachher so ein bisschen abtunen, ab der Spiel dann auch noch durchhält. Wenn ja, ist das für sehr lange Zeit mein EKW. Das kann ich jetzt schon mal sagen weil ich das Ding einfach Hammer finde. Die Sitzposition war schön angepasst. Oder ist das Ding einfach nur der Knaller? Eventuell den Spielsound noch mal ein bisschen runterdrehen vom Motorengeräusch, weil der ist ja doch etwas lauter. Also wenn das in diesem Part ja noch nicht so ganz passen sollte mit dem Sound, dann tut mir das leid. Ich werde mir das dann angucken und eventuell halt fürs nächste Mal, also wenn wir den dann fahren, wenn wir die irgendwo kriegen sollten, wir den Sound wahrscheinlich ein bisschen runterdrehen. Aber so ist das eben von damals. Das ist ja schon etwas älteres Modell. Da war uns ein bisschen lauter. Und so ein LKW passt natürlich optimal so. langer Tanktrailer. Das ist, wenn man mal gucken möchte, wo man jetzt Jetzt fährt der mir in die Karre. Ich kriege ja wohl die Pimpanelle. Gefahr! Er ist wenigstens so nett und hält mal. So zum Thema, wir müssen uns mehr konzentrieren.
ganz fasziniert geguckt, warum das Getriebe, Getriebe geschaltet oder echt schaltet und warum hat sich der gescheppert. Chuck, konzentriere dich beim Fahren. Bitte. Der Schaltknopf bewegt sich voll mit, ne? Der Schalt ist richtig durch. Es ist nämlich bestimmt zu laut. Das ist immer noch zu laut. Ich hoffe, dass es nachher im Video nicht viel zu laut ist, offen gestanden. Ein bisschen was vom Sound muss man ja hören. Ein schöner LKW. Also bin ich ja gar nicht so ein Riesenfan von den amerikanischen Trucks. Also mir gefallen die europäischen doch irgendwie wesentlich besser. Überhaupt auch so von der ganzen Ausstattung her, also von der, vom technischen. Aber so diese alten, es war wie gesagt Duell, gucke ich immer wieder gerne. Also die neuen Trucks in den USA sind für die Fahrer wahrscheinlich cool, weil die da richtig viel Platz drin haben und alles, ja. Aber so von der Art und Weise her kommen die, glaube ich, an die europäischen nicht unbedingt dran. Ist jetzt meine unfachmännische Meinung. 
Aber so diese alten Dinger hier, die sind echt nice. Ich will noch zusehen, dass wir die so schnell wie möglich kaufen können, das Ding hier. Ich die wieder hier so im unteren äh, Bereich wummert, ne? Alter, kann mit Smoker sein. Leute, ich muss hier einparken. Sehr geil. Die Tour hat Spaß gemacht. Wieso nur zufriedenstellen? Ach ja, wegen dem Penner, der uns da reingekracht ist. Gut. Ärgerlich. So, ich lasse mir die Fracht unterschreiben. Ich sag für diesen Part immer, schreibt mal rein. Übrigens, wie ihr den LKW findet, ich finde ihn echt sehr geil. Das ist jetzt unser wieder. Äh, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum ich den nicht in bei meinem Händler finde. Hm, wenn wir jetzt LKW-Händler sagen, sagen Peterbilt, wie sich das ja online können wir noch nicht. Dann ist der hier leider nicht vorhanden. nochmal im anderen gucken, ob das vielleicht in einer Größe liegt. Ne, leider nicht. Gut, wir kommen aber jetzt erstmal wieder zum Ende. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Wie gesagt, schreibt mal rein, wie ihr den LKW findet. Ich sehe jetzt zu, dass wir einen entsprechenden Händler finden, weil ich will das Ding haben, 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 haben. Will, 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 will. Bis zum nächsten Mal. Gute Fahrt. Euer Chuck.